கூட இருந்தப்போ நான் அவளை புரிஞ்சுக்கல புரிஞ்சுக்க தொடங்கும்போது என்னை விட்டு போராளே எனக்கு தனிமை பிடிக்கும்னு சொன்னதுனால அதையே தந்துட்டு போயிட்டாளே எக்ஸ்கியூஸ் மீ இங்கே பிஜி அக்காமடேஷன் ஏதாவது கிடைக்குமா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இங்கே போரூர் இல்லையா போரூரா அது எங்கே இருக்கு போரூர் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு போரூர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறீங்க சாரி நான் இப்படி ஐ எம் நியூ டு திஸ் பிளேஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கி ஆட்டோ காரட்டு தான் கேட்டேன் நான் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய கம்பெனி இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது இங்கே பிஜியெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும்னு சொன்னார் இதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நடக்கும் நிஜத்தில் இப்படியாக கிளம்பி வருவாங்க யாரையும் தெரியாத புது ஊருக்கு தமிழ்நாடு சேஃபான இடம் தானே சார் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டுச்சோ ஆமாம் ஆமாம் கடையில் போரூர் டைம்ஸ்னு லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் அதை வாங்கி பாருங்கள் அதிலலாம் நிறையா பிஜி ஆட்ஸ் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சரி எங்கே உட்காந்து பார்க்க போகிறீங்க எப்படிங்கிலும் ஒரு காஃபி ஷாப் அல்லங்கி ஒரு மால் அங்கே உட்காந்து பார்க்க வேண்டியது தான் ஈவினிங் குள்ளே கிடச்சிடாதா இதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களா நோ ஐ மீன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்கன்வீனியன் ஃபார் யூ Do I have a choice? Yeah, I'm here. I'm here. If you want to call all the numbers, I'll call you. At least I could help. That's a great help. Thank you so much. Hello? 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 சின்ன வீடு இல்லை ஸ்மால் டூ பிஹெச் ஹவுஸ் வீட்டில் யாருமே இல்லை போல இருக்கு நான் மட்டும்தான் மூணு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் பசின் கூட இருந்தான் இப்போ பெங்களூர் போயிட்டான் யூ வாண்ட் டு ஃப்ரெஷ்னா தட்ஸ் ஓகே நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் சரி இந்த டேபிளில் உட்காந்து உங்கள் பிஜி தேடுற வேலையை பாருங்கள் நான் போய் டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் டீ கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஹலோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறதே கூச்சமாக இருக்குது இவ்வளோ பெரிய சிட்டியில் தனியாக வந்து நிற்கிறீங்க ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணால் இங்கே கூட தங்கிக்கலாம் வாட் என்ன விளையாடுறீங்களா நான் அப்போவே நினச்சேன் என்னடா ஃபேரி டேல் மாதிரி இருக்கேன்னு வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லாமல் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க இப்போ கூடவே தங்க சொல்கிறீங்க நான் சென்னைக்கு தனியாக வந்தனால என்னமோ நினச்சிட்டீங்க ஐம் நோட் என் ஈஸி கேர்ள் சார் ஆஸ் யூ இமேஜின் சாரி அப்பாடா கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது Like how you are not an easy girl, I am not a Romeo. I'm 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 not a Romeo. Sorry to say this. I'm not a Romeo. 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 இது என்னோட சஜஷன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் இருக்கிறதா இருந்தால் வாடகை கொடுங்க எங்கே போனாலும் கொடுக்க தானே போகிறீங்க ஐ எம் சாரி கேட்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஐ எம் ரியலி சாரி ஃபார் பீங் ரோட் உங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இன்னிலேருந்து வி ஆர் ஃப்ளாட்மேட்ஸ் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் புல் ஷீட் எல்லாம் கிடையாது கிளியராக சொல்கிறேன் நாம் வெறும் ஃப்ளாட்மேட்ஸ் உங்கள் ப்ரைவசி உங்களுக்கு என் ப்ரைவசி எனக்கு வீட்டுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு 
குலை இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா கூட இல்லாமல் இருந்தது அந்த சமயத்தில் தான் இந்த டின்னர் அவள் அந்த வீட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அப்போ தான் முதல் தடவையாக தன்னை பற்றி என்கிட்ட பேசினான் நான் வீட்டில் ரொம்ப குக் பண்ணதுலாம் இல்லை சும்மா யூடியூப் குக்கிங் தான் தெரியுது தேங்க்யூ வெளிப்படையாக சொன்னதுக்கு பட் தேங்க்ஸ் எனக்கும் சேர்த்து சமைச்சதுக்கு எப்பவும் வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க தான் பர்த்டே அன்னைக்கு வெளியில் சாப்பிடுவாங்க நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் இன்னைக்கு உங்கள் பர்த்டேயா இப்படி எதுவுமே சொல்லாமல் பெரிய ட்ரீட் வச்சுருக்கீங்களே மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே தேங்க்யூ உங்கள் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டேயாவது சொன்னீங்களா சிலர்ட்ட அப்பா அம்மா விஷ் பண்ணாங்க நான் அவங்களோட பேசுறதில்ல சண்டை போட்டு தான் சென்னைக்கே வந்தேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கல்யாணம் <laughs> 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 பாஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் ஃபியூச்சரை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் யோசிக்கிறேன் நான் என்னைக்காவது உங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணா நான் இந்த வீட்டை விட்டே போயிடுவேன் குட் நைட் என்னுடைய இந்த பதில் அவ்வளவு பெரிய வழியை எனக்கே கொண்டு வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல மறுநாள் காலையில் ஆஃபீஸ் போகும்போது நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்க நேரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ராத்திரி ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு டின்னர் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போக வேண்டாம் நான் போறேன் நான் போறதுனால உங்க வாழ்க்கையில் எதுவும் மாற போறது இல்லை ஆனா எனக்கு மாறணும் அதனால போறேன் ஏற்கனவே குழம்பி போயிருக்கிற உங்க மனசுல இன்னும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த விரும்பல ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஹை ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் பை எதையும் இழந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அவ போனது ஒரு அதிர்ச்சின்னா அவ என்ன விரும்பியிருக்கான்னு தெரிஞ்சது பேருதிருச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த பிரச்சனையால நிம்மதி இல்லாம அலைஞ்சனும் அதுவே மறுபடியும் ஒரு வித்தியாசம் அவ ஒதுக்கிட்டு போன இவ ஒதுங்கி போன அவகிட்ட இருந்து கால் வராதான்னு அப்பப்ப போனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் வரவே இல்லை சில நாளைக்கு பிறகு அவ ஆஃபீஸ்க்கு போன் பண்ண அவ ரிசைன் பண்ணிட்டதா மட்டும் சொன்னாங்க அவங்கள ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவள் இமெயில் ஐடி வாங்கி அவளுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பினேன் அடுத்த பத்து நாள் நகர்த்துறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஹலோ கால் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு சார் அவ்வளோ பிஸி ராதிகா ஹே எங்க இருக்க நம்ம மீட் பண்ணலாமா தெய்வமே தானா வந்து வரம் கொடுக்கும் போது வேணான்னு சொல்லலாமா ஓகே கிரியேட் டுமாரோ செவன் தேர்ட்டி உன் வீட்டில் அடுத்த நாள் ஆஃபீஸில் வேலையே பார்க்க முடியல இதே தார்ஸாக இருந்தது ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஒரு டீனேஜ் மாதிரி ஃபீல் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாக தான் இருந்தது ஆனால் அந்த உணர்வு பிடிச்சிருந்தது முதல் முறையாக அந்த வீடு அழகாக மாறிச்சு அது அழகாக இல்லைன்ற எண்ணம் கூட இது வரைக்கும் வந்தது நல்லா 
தலையே சுத்துது இது நீயே இல்ல தேங்க்ஸ் மை எக்ஸ் ஏய் எக்ஸ் ஃபிளாட்மேட்ஸ் டா தேங்க்ஸ் ராதிகா மறுபடியும் நீ இந்த வீட் வந்ததுக்கு ராதிகா நான் உன்ன கேக்கலாமா நீ என்ன கேப்பேன்னு தெரியும் கேளு நீ ஏன் அப்படி போன அதான் தெளிவா எழுதி வச்சுட்டு போனேனே நான் போறது உன்னோட லைஃப்ல எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாதுன்னு உறுதியாக நம்பினேன் ஆனால் உன் மேல் பார்த்தப்புறம் நீ ஒரு மனுஷன் தானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அப்படி பழகலை யூஆர் ரைட் ஆனால் நான் தான் முதல்லே கிளியராக சொல்லிட்டேனே லுக் நான் பழசை பற்றி பேச வரல உனக்கு என்னை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நீ கேட்டதே இல்லை அதை ஷேர் பண்ணிக்க எனக்கு இடமும் கொடுத்ததில்லை ஒருவேளை நீ கேட்டிருந்தேன்னா உன்னை மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கும் உன்னோட ஃபியான்சி உங்கள் கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு போயிட்டாங்க என்னோட அம்மா அப்பா வலுக்க டைமாக முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தனுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கட்டி வைக்க பார்த்தாங்க ஜாதி குடும்பம் அது இதுன்னு சொல்லி நான் ஜடமாக தான் இருந்தேன் சாரி இனிமே இப்படி எதுவும் நடக்காது ஒரு வருஷமா நீ என்ன நடத்தினதை சரி கட்ட பாக்குறியா நானும் ஹியூமன் தான் அது ஒரு பொண்ணு உலகத்துக்கே தெரியும் பசங்களை விட பொண்ணுங்க லவ்வுக்கும் அஃபெக்ஷனுக்கும் ஏங்குவாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத விதத்துல நீ என் லைஃபுக்குள்ள வந்த முதல் ஒரு வாரம் என்னால நம்பவே முடியல எவனோ ஒருத்தன் கூட ஒரே வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு போக போக எவனோ ஒருத்தன் இல்லை இவன் எனக்கான ஒருத்தன்னு என்ன அறியாம என் மனசு உன்ன நேசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல ஆனா அவன் அவ்வளவு பிடிச்சது இப்படிப்பட்டவளை புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டோமே நீ எம்எல்ஏ கோவம் வந்தது இனிமே இப்படி நடக்க விடக்கூடாதுன்னு என்னை தேத்திக்கிட்டேன் நான் வந்ததே என் மனசுல இருக்கிற சுமையா இருக்கு வச்சிடலாம் தான் அதோட நீ என்ன நடக்குதுன்னே புரியாம தெரியக்கூடாதுன்னு நீ எதையும் மாத்திக்க வேண்டாம் நான் என்ன மாத்திக்கிட்டேன் இந்த பிளாஸ் சாக்லேட் இதெல்லாம் நீயே இல்ல நீ ஓ உலகத்துல ஏறு ராதிகா இதெல்லாம் பாஸ்ட் இப்ப நான் மாறிட்டேன் நீ என்ன மாத்திட்ட எனக்கு இந்த அனுதாபம் பிச்ச இதெல்லாம் வேண்டாம் ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல நான் கோவத்தில் சொல்லடா எனக்கு இயல்பாக உன் மேலே ஒரு காதல்னு சொல்ல வேணாம் ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி உனக்கு என் மேலே வரலல்ல சரி நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நான் கடைசி வரைக்கும் இதை பற்றி பேசாமே இருந்திருந்தா நீ எனக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பியா இப்போ புரியுதா ஐ லைக் யூ ராதிகா இப்போ கூட நான் லவ் பண்ணுறேன் உன் வாயில் வரல பார்த்தியா ராதிகா Can I leave now? நமக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு உமேல எனக்கு எப்பவுமே ஹை ரிகார்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம இனிமே ஃபிளாட்மேட்ஸ் இல்ல फ्रेंड्स அவள தடுத்து நிறுத்துற தைரியம் எனக்கு வரல அவ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அன்னைக்கு அவ முன்னாடி நான் பலவீனமா தெரிஞ்சேன் அவள நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனு மட்டும் யாரோ சொன்ன தத்துவம் ஞாபகத்துக்கு வருது திரும்பி போனால் விலகி விலகி திரும்பி வரும் நான் ஏன் உன்னை போக விடுறேன்னா நீ என்னோட வாழ்க்கையும் உன்னோட எடுத்துட்டு போறேன் அதனாலதான்